jamani habari za asubuhi hamjambo asalamu aleikum bwana yesu asifiwe tumsifu yesu kristo kwa wajeremani good morning Mheshimiwa Dr. Hussein Mwenyi Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Mheshimiwa Legend Hans Barozi wa Ujerumani hapa Tanzania Mheshimiwa Dr. Faraji Mnyepe Katibu Mkuu wa Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa General Benans Mabeo mkuu wa majeshi ya ulinzi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wengine mlioko hapa wakuu wa majeshi wa staafu mliopo majenerali mliopo wakuu wa kamandi mbalimbali mbali za jeshi luteni kanali thomas narberg kiongozi wa jeftag viongozi wengine makamanda mbalimbali mbali kutoka Tanzania na kutoka Ujerumani na ndugu viongozi ndugu wananchi itoche tu kusema itifaki imezingatiwa ndugu zangu wageni mewalikwa mabibi na mabwana nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia neema ya uhai na kutuwezesha kukutana hapa leo. Aidha namshukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Hussein Mwinyi pamoja na Mkuu wa Majeshi General Mabeo kwa kunikaribisha kushuhudia makabidhiano ya karakana hii ya kisasa ya jeshi hapa Rugaro iliyojengwa kwa ufadhili wa marafiki zetu wa Ujerumani kwa gharama ya shilingi bilioni 8.5 na washukuru sana kwa kuniarika na nikiri kwamba nimefarijika sana na nimejifunza mengi tangu nilipokuwa nikitembelea hii karakana asanteni sana ndugu zangu kama mnavyokumbuka kila mara ninapopata fursa ya kukutana na viongozi wa jeshi pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama nimekuwa nikiwasisitiza na kuwahimiza sana kuhusu muhimu wa, kushuku, wa, ku, wa kushiriki katika shughuli za maendeleo ikiwemo ujenzi wa viwanda pamoja na shughuli zingine za kiuchumi ujenzi wa karakana hii ni ishara kwamba jeshi limenielewa na limeitikia vizuri wito wangu kama mlivyosikia Karakana hii itatumika kutengeneza magari ya kijeshi na pia kutoa mafunzo kwa mafundi. Hii itapunguza gharama kwenye jeshi na pia kuongeza uwezo wa kiufundi sio tu katika jeshi letu lakini pia kwenye nchi yetu kwa ujumla. Tunashukuru sana mpango huu wa kuanzishwa kwa karakana hii. Hivyo basi napenda kutumia fursa hii hapa mwanzoni kabisa kuipongeza jeshi la wananchi wa Tanzania kwa kuamua kujenga karakana hii. Nilipofika hapa leo asubuhi nilianza kwa kutembelea na kukagua karakana hii. Nimejionea mwenyewe mitambo na vifaa vilivyowekwa na kwa hakika karakana hii ni kubwa na ni ya kisasa sana. Hongereni sana, hongereni sana. Nina imani Ujenzi wa karakana hii pamoja na hatua zingine tunazochukua hivi sasa ikiwemo uimarishaji wa taasisi yetu ya nyumbu utalifanya muda si mrefu jeshi letu liwe na uwezo mkubwa sana wa kiufundi. Na hiyo kusema kweli ndio ndoto yangu. Natamani siku moja nione jeshi letu likitengeneza silaha zake lenyewe. Natamani kuona siku moja jeshi letu ikitengeneza vifaa vyake lenyewe lakini muhimu zaidi natamani siku moja nione wa Tanzania wakinunua vifaa au bidhaa yakiwemo magari yaliyotengenezwa na jeshi letu na jambo hili ndugu zangu linawezekana 
kama majeshi ya nchi nyingine zikiwemo hata nchi za Afrika zimeweza kwa nini jeshi la wananchi wa Tanzania ambalo ni miongoni mwa majeshi mara na bora duniani na ambalo limetoa mchango mkubwa katika harakati za ukombozi na kwenye ulinzi wa amani barani Afrika tushindwe mimi naamini ninyi wanajeshi mkiamua mna uwezo mkubwa wa kufanya haya matumaini ambayo ninayategemea sana Waheshimiwa viongozi wageni walikwa kama mlivyosikia karakana hii imejengwa kwa ufadhili wa marafiki zetu Ujerumani kwa gharama ya shilingi bilioni 8.5 Lakini mkuu wa majeshi pia ameelezea kwamba mbali na ufadhili huu serikali ya Ujerumani imekuwa ikitoa misaada mbalimbali kwenye jeshi letu umejenga vyo cha kijeshi cha tiba military college of medical science hapa Rugaro kwa gharama ya shilingi bilioni 11.1 wamejenga hospitali ya kijeshi kule Arusha kwa gharama ya shilingi bilioni 5.6 wametupatia pia vifaa kwa ajili ya askari wetu wanaolinda amani na kadhalika lakini kikubwa pia wameelezea mheshimiwa barozi hapa kwamba wataanza kushughulikia ujenzi wa hospitali kubwa ya kijeshi kule Dodoma ambayo ni makao makuu ya nchi yetu. Asante sana Ujerumani, asante sana kwa msaada huu mkubwa ambao tunajua utatoa huduma kubwa kwa wanajeshi wetu lakini kwa laia pia. Tunawashukuru kwamba mmeaenzi vizuri ndoto ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliamua kuanzia mwaka 1973 Dodoma ndio yawe makao makuu ya nchi yetu. Ninyi wa Jeremani mumeamua kujenga hospitali kubwa ya kijeshi hapo hapo Dodoma. Asante sana. Wajeremani wanasema danke shani. Ndugu zangu ukiachilia mbali ufadhili huo ambao wamekuwa wakiutoa kwenye jeshi letu. Na tsem, napenda niseme kwamba Ujerumani ni taifa ambalo tuna uhusiano nalo kwa muda mrefu. Wajerumani ni ndugu zetu. Na Wajerumani ni wachapakazi. Lakini Wajerumani hata vifaa vyao wanavyovitengeneza huwa viko imara, vimekaa kijeremani Jeremani. Ambapo naamini hata jeshi letu lina sifa hiyo ya kufanya kazi zake kijeremani Jeremani. Hata tukienda kupigana kule tunapiganaga kikweli kweli na ndio maana jeshi la wananchi wa Tanzania linaheshimika hapa pote duniani. Na ndio maana tumekuwa tukishiriki katika mission mbalimbali. Mbali. Uende Lebanoni, uende DRC, uende Dafu, uende Komoro utakuta ni jeshi la wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo napenda ni, ni kushukuru sana mheshimiwa barozi. Na kweli nimeandika barua ambayo nitakukabidhi baadaye ya kumpelekea kiongozi mkuu wa Ujerumani kwa kutoa shukulani hii ambayo siji barua hiyo iko hapo. Hebu ileta ni mkabize kabisa barozi hapa hapa isichelewe. Mheshimiwa barozi karibu hapa nikupe hii barua. This is the letter please. Just take. I'll take it. Please. There you go. Thank you. Na mkabizi hii barua nimeandika mengi ya kumshukuru lakini kumtaka pia asichoke kutupa misaada asichoke kutupa misaada na kutoa ushirikiano nilikuwa namnongoneza pale mheshimiwa barozi nitatuma tume ya wataalamu wa kijeshi kwenda kule Ujerumani wakaangalia angalia hata vifaa vifaa vingine ambavyo tunaweza tukawa tunavitumia ili na sisi tuwe kama wajeremani wajeremani hivi katika vifaa vyetu vya kijeshi Mheshimiwa Barozi amekubali. Kwa hiyo nimetanguliza barua ya shukulani. Sa nyingine ukianza kwa kushukuru ni raha zaidi atakapo watu. Nitakapo watuma watu wangu ataona shukulani yetu ilitangulia mbele yake. Ndugu zangu nchi yetu baada ya kupata uhuru mwaka sitina moja Ujerumani ilikuwa miongoni mwa nchi za mwanzo kabisa kuanzisha nayo uhusiano na tangu wakati huo nchi zetu mbili zimekuwa zikishirikiana kwenye nyanja mbalimbali mbali, ikiwemo elimu maji afya miundombinu
utamaduni na kadhalika ambapo mpaka sasa nchi yetu imenufaika na misaada yenye thamani ya takriban euro bilioni 2.5 kutoka Ujerumani aidha Ujerumani ni miongoni mwa washirika wetu wakubwa wa kiuchumi hususa ni katika nyanja za kibiashara uwekezaji na utalii hivyo basi napenda nitumie fursa hii tena kuishukuru sana serikali ya Ujerumani kwanza kwa kufadhili ujenzi wa karakana hii lakini pili kwa misaada na ushirikiano mkubwa wanaoendelea kutoa katika nchi yetu kwenye nyanja mbalimbali mbali. nimefurahi katika hafla hii tunaye mheshimiwa balozi wa Ujerumani Bibi Regine Hens pamoja na mkuu wa command maarumi cha ushauri wa kijeshi kwa nchi yetu yani German Armed Forces Advisory Group in Tanzania Jeff Lieutenant Kanari Thomas naye yuko hapa tunaomba mpokee na kufikisha shukrani zetu kwenye jeshi la Ujerumani pamoja na serikali na wananchi wa Ujerumani kwa ujumla Mheshimiwa Waziri Mheshimiwa Viongozi makamanda wote jeshini sio mahali pa hotuba na kwa kweli leo sio siku ya hotuba tumekuja hapa kushuhudia makabidhiano ya karakana hii ya kisasa iliyojengwa na serikali ya Ujerumani kwa gharama ya shilingi bilioni 8.5 kwa ajili ya jeshi la wananchi wa Tanzania hivyo basi napenda kurudia tena kumshukuru mheshimiwa waziri wa ulinzi pamoja na mkuu wa majeshi kwa kunialika kwenye tukio hili. Aidha narudia tena kuishukuru serikali ya Ujerumani kwa kufadhili wa ujenzi wa karakana hii. Wito wangu kwa jeshi la wananchi wa Tanzania itumieni vizuri karakana hii. Vitunzeni vifaa ambavyo tumekabidhiwa na ambavyo vingine vitaendelea kuja. Muhimu zaidi hakikisheni mnavitumia vizuri karakana hii ili ikawe chachu ya kuwaimarisha kiufundi na pia kuchochea maendeleo ya nchi yetu kama nilivyowahi kusema siku za nyuma jeshi kwenye nchi nyingi duniani limetoa mchango mkubwa wa maendeleo lakini pia limesaidia kuchochea maendeleo ya sayansi na teknolojia ugunduzi mwingi wa maswara ya sayansi na teknolojia umefanyika kwenye majeshi napenda ni washukuru sana